السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم عبد العزيز حسن في دورة الفوتوشوب سي اس 6 تحت رعاية أكاديمية وموقع وقف أونلاين دوت كوم الدروس اللي فاتت احنا اتكلمنا على ذات الموف تول واتكلمنا على اللييرز بانل تمام نقدر نتكلم على بداية أدوات السلكشن تمام أدوات السلكشن طبعا أدوات السلكشن كتير ومعدود ويعني إن شاء الله هنعرف تكنيك كتير نعمل سلكشن بي بس السلكشن المبدئي اللي هما الأربع أدوات دول اللي هو ريكتانجل مارك تول وليبلتك مارك تول وسنجل رو مارك تول وسنجل كولون مارك تول طيب تعالوا نعمل ملف جديد مثلا إعدادات تمنمية في تمنمية ريزوليوشن اتنين وسبعين ار جي بي تمانية بايت وايد خلي الإعدادات زي ما هي كده نقول له أوكي طيب انا هستفاد ايه لما اعمل سيليكشن اول استفاده ان انت تعمل سيليكشن ان انت تقدر تحط لون في جزئيه معينه يعني ايه يعني انا عايز اعمل مربع لون احمر مثلا هقوم رايح اعمل لاير جديد واقوم جايب اول اداه اللي هي ريكتانجل مارك تول واقوم ساحب بالشكل ده شكل مربع مستطيل الشكل اللي انا عايزه اهو واسيب هيبقى عندي شكل بالطريقه دي مربع تمام هدوس الت باك سبيس الت باك سبيس عامل لي ايه الت باك سبيس جاب لي اللون الاول اللي هو هنا اللي هو اللون الاحمر تمام طيب لو عايز اجيب اللون الخلفي اللي هو دلوقتي لونه اسود هعمل ايه هدوس كنترول باك سبيس باك سبيس اللي هو الزرار اللي احنا نمسح بيه يبقى ركزوا معايا اول حاجه لو عايز اجيب اللون الاول في س... وانا عامل سيليكشن هدوس الت باك سبيس تمام باك سبيس الزرار اللي انا بمسح بيه طيب لو عايز اجيب اللون الخلفي اللي هو الاسود هنا هدوس كنترول باك سبيس تمام ده بالنسبه للاستفاده من السليكشن طبعا احنا بنستفاد من السليكشن في حاجات كتير جدا هنتعلمها في وقتها بس دلوقتي خلينا نتعلم السليكشن بتعمل ازاي وايه الخصائص بتاعته وبعد كده ان شاء الله هنعرف الاستفاده منه بطرق تانية ازاي تمام دلوقتي انا عملت شكل مربع تمام عايز الغي السليكشن بقى مش عايز السليكشن يبقى موجود هعمل ايه هدوس كنترول دي دي له حرف اليا تمام او ان انا اروح على سيلكت واقول له دي سيلكت هيتشال السيلكشن بتاعه طيب يبقى اول حاجه عندي ريكتانجل مارك تول اللي هو اداه المربع المستطيل في لعبه ثانيه هي ليبلتك مارك تول اللي هي اداه الدوريه طبعا ممكن اعمل اداه دوريه دوريه او شكل بيضاوي بالشكل ده او دوريه متساويه القطر بالشكل ده تمام اي شكل انا عايزه من خلال الدوارين تمام طيب في بقى هنا سنجل رو مارك تول سنجل رو مارك تول هو بيكسل واحد مربع عكس واحد صغير جدا جدا تمام بس بالعرض الديزاين تعالوا كده نخليه لونه احمر اول تراك سبيس برده تمام ادي الديزاين ادي السنجل رو طيب عايزين نعمل سنجل كولومن هو هو بس بالطول يعني مثلا شايفين اه مربع واحد بس بالطول ندي لون احمر الت لك سبيس طبعا عشان اللون الاحمر ازرار الالت بيعلق عندي تمام تمام اهو اتعمل تمام آه يبقى احنا عرفنا الاربع ادوات دول كل بيعملوا ايه بالظبط طيب تعالوا بقى نفسر فيهم واحده واحده تمام هنسحبهم كده ونحطهم على سله المهملات هيتشالوا تمام آه هنروح نعمل تاني ريكتانجل مارك تول تمام لو انا عايز ارسم مربع يعني انا عايز اخلي الطول زي العرض بالظبط هعمل ايه هو هنا هيبقى صعب عليا اول ان انا ارسم طول زي العرض تمام 
ليه هقعد بقى ابص تو زي العرض لا مش زي ازود سنه اقل سنه ازود سنه كده طيب الحل ايه بقى الحل بسيط جدا قال لك وانت بترسم سليكشن دوس اهي شيفت لو دوس شيفت وترسم سليكشن هتلاقي بيجي لك مربع حتى شايفين اللي هو اللون الاسود اللي جنب السليكشن ده اللي جنب الماوس شايفين الويت زي الهايت بالظبط بص اهو اه الويت زي الهايت تمام بالشكل ده طيب لو انا عايز ارسم مربع ومن الوسط يعني ايه بصوا انا دلوقتي برسم برسم منين؟ من اعلى اليسار لاسفل اليمين تمام بالشكل ده برسم بالطريقه دي طيب لو عايز ارسم بقى من الوسط يعني يبقى نقطه السنتر واكبر حواليها هدوس شيفت والت بصوا انا بكبر منين؟ انا كده برسم مربع من الوسط شايفين؟ اهو بجيب من الوسط بكبر من الوسط طبعا ده بيفيدني في حاجات كتير جدا جدا هاجي في وسط ديزاين معين عايز اعمل له سليكشن واقوم اعمل مربع متساوي الاضلاع بتاعي واكبره بالشكل اللي انا عايزه تمام طيب نفس الكلام بالنسبه للدوريه الدوريه او البيلتك مارك تول لما نيجي نشتغل عليها ممكن تبقى عامل لك شكل بيضاوي زي كده دوريه بالطريقه دي طيب لو انا عايز دوريه متساويه الاضلاع هدوس شيفت هيدي دوريه دايما متساويه الاضلاع بالشكل اللي انتم شايفينه ده عايزة تكبر من النص هدوس ALT برضو بالشكل ده هتكبر من النص مش هتكبر من احد الاطراف طيب تمام كلام جدا جدا طيب ايه بقى الايقونات دي تعالوا كده انا مثلا عندي سليكشن مربع وليكن انا عايز اعمل سليكشن جنبيه شايفين لما اجي اعمل سليكشن اللي يحصل بصوا الاولاني السليكشن الاولاني هيختفي ويظهر السليكشن التاني الجديد اهو كل ما هعمل سليكشن الاولاني يختفي ويظهر التاني طب انا عايز اعمل اتنين سليكشن مع بعض عايز اعمل مربعين هعمل ايه؟ هختار تاني ايقونه تاني ايقونه دي بتزود لي السليكشن يعني مش هيمزح لي لا هيخليه لي ويرسم لي مربع تاني ممكن ارسم مربع تالت مربع رابع مربع خامس تمام واروح اعمل لاير جديد مثلا واقول له اول تراك سبيس شايفين عمل لي كام مربع؟ تمام اوكي دلوقتي احنا بعد عملنا المربعات دي عرفنا اول ايقونه دي بتاعت ايه اول ايقونه دي بس زود لي السليكشن طبعا السليكشن ممكن يكون قريب من هنا يعني مثلا عملت مربع بالشكل ده شايفين زود لي السليكشن نفسه بالشكل ده ممكن اعمل شكل جميل يعني مثلا لو جبنا مثلا الابيلتك مارك تول عملنا دوريه بالشكل ده مثلا طبعا لو دوست سبيس وانا عم ماسك السليكشن اقدر احركه بالشكل ده انا كده دوست سبيس اقدر احرك السليكشن بتاعي طيب وبعدين جيت اقوم معلم على علامه تثبيت السليكشن اقوم عامل دوريه تاني هنا بالشكل ده كده دوريه تاني هنا بالشكل ده كده صغيره سنه تمام واعمل لاير جديد او كنترول جي وادوس الت باك سبيس تمام وبعدين ممكن اعمل مثلا سليكشن صغير برضو هنا تاني واعمل لاير جديد اخلي لونه مثلا ابيض بالشكل ده كنترول الت باك سبيس اظن وادوس كنترول دي عشان الغي السليكشن وبعدين اختار اللاير ده واعمل منه كوبي بالشكل ده وبعدين اعمل دايرة اصغر منها جواها بلون اسود مثلا هدوس دلوقتي اعمل لير جديد الاول وادوس الت باك سبيس بالشكل ده واخد كوبي من اللير الاسود ده احطه في العين التانية هيبقى يعني عندي شكل قريب من ميكي ماوس كده بالطريقة دي طيب تمام او او دي طريقة ممكن نرسم بيها زي ما انتم شايفين كده طبعا ممكن يبقى في تعديلات كتير جدا وتدخلات في الألوان ده اللي هنتعلمه بعد كده لما نيجي نعمل الديجيتال بينتنج تمام طيب ده بالنسبة ان انا ازود السليكشن طيب مثلا انا عندي سليكشن زي ده انا عايز انقص من السليكشن ده عايز اشيل حتة منه هعمل ايه اختار الأيقونة اللي بعديها شايفين حتى الماوس بقى فيه علامة ناقص اهو ممكن نرسم كده اللي يحصل شايفين طب في تطبيق جميل جدا ممكن نعمل ممكن نعمل هلال مثلا نخلي الموضوع ده شايفين 
بقى عندي هلال اهو نعمل نيو نعمل لير جديد بقى عندي هلال اهو بالشكل ده شايفين كلام جميل جدا جدا يبقى انا اقدر كمان اشيل من سيليكشن طيب اخر الايقونه دي بتعمل ايه انا عندي دوريه تعالوا شوفوا كده شايفين الجزء المشترك اللي بينهم هو ده اللي هيفضل بصوا شايفين بقى جزء مشترك اهو تاني اهو الجزء المشترك اللي بينهم هو اللي هيفضل تمام طيب ممكن اعمل ايه بالموضوع ده ممكن اعمل عين مثلا اهي دوريه واجيب السليكشن بالشكل ده يبقى عندي حاجه عامله زي العين ممكن املاها مثلا بلون وليكن بالشكل ده مثلا اولت باك سبيس طبعا تمام بعد كده اقوم جايب دوريه اعملها جوه بالشكل ده اقوم عامل لير جديد تمام واقوم جايب لون اغمق سنه بسيطه واقوم قايل اولت باك سبيس بالشكل ده تمام وبعدين ممكن نحط لون ابيض في الاخر دوريه بيضاء نعمل سليكشن برضو صغير كده بالشكل ده نعمل لاير جديد ونقول له خليه لون ابيض اولت باك سبيس عشان نختاره بالشكل ده حاجة قريبة من العين كده بالطريقة دي زي ما انتوا شايفين كده طب دلوقتي بعد ما خلصنا تطبيق العين من خلال المنطقة المشتركة في حاجة اسمها الفيزر يعني ايه بقى الفيزر الفيزر دي درجة حو... درجة حدية الحواف بمعنى ايه تعالوا عشان نفهم الموضوع ده نخلي مثلا الفيزر 100 تمام نخلي الفيزر 100 وتعالى نرسم دورية تمام ونعمل لير جديد ونملى اللاير بلون وليكن احمر بس نقول له اولت باك سبيس شايفين ايه اللي حصل وايه اللي حصل هنا من نقطه السنتر بتاعه اللون اللون احمر عادي جدا اللي احنا اخترناه وبعدين بدا يخف 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 لحد ما جاب درجه شفافيه يعني شايفين الحد ده هو الحد ده شفاف يعني ايه تعالوا نغير بس لون الخلفيه اللي تحتيه ونخليه لونه اسود بالشكل ده شايفين بقت عامله ازاي بالظبط هنا لون احمر ويبدا يخف يخف لحد ما يجيب لون شفاف هنا ايا كان اللون اللي تحتيه هو شفاف اصلا تمام شايفين بياخد لون اللي تحتيه اللي هي الجزئيه دي بياخد لون تحتيه يعني هنا الماضي لما كان اسود بقى اسود اهو لما نجيب اللون الاسود شايفين بقى اسود اهو تمام ده اسمه الفيزر بيديني الشكل ده طيب ايه التطبيق اللي ممكن اعمله بالفيزر في تطبيق جميل جدا ممكن نعمله بالفيزر ممكن نجيب مثلا خلف فيزر الاول صفر تمام نعمل لير جديد وناخد مثلا دوريه بالشكل ده تمام ونديها لون احمر بالطريقه دي اوكي وبعدين نخفف اللون الاحمر من هنا ندي له لون اخف سنه بالشكل ده اوكي وبعدين نعمل دو... نخلي الفيزر مثلا خمسين ونعمل دورية أصغر سنة من الدورية الكبيرة ونحط فيها اللون الأحمر سنة الخفيف سنة ده شايفين بقت عاملة ازاي نكرر اللير بس عشان نشوف تأثيرها عامل ازاي كأنه هلال تمام ده طبعا لو اللون الأحمر ده لون أبيض واللون الاحمر برضو اللي هو الاضاءة اللي احنا عاملينها الليرز دي لونها بيت كأنك عندك هلال مضيء او قمر مضيء في السماء ممكن طبعا اسحبه كده حطه هنا طبعا لو الالوان دي بيضة اعملها حمرة عشان تبان في الديزاين تمام طيب وبكده يكون درس النهاردة خلص ان شاء الله نشوفكم في الدرس الجاي ما ننساش لو في اي عندك اي استفسار نتوجه ليه منتديات وقف والله نحط استفسارنا وان شاء الله هتبقى حال شوفكم على الاخير ان شاء الله في الدرس الجاي السلام عليكم